Uh, dear friends, welcome to AZ American English Center. Ren and Martin, we have come here to video number 264. Simple sentences, uh, ordinary sentence, complex sentence, one sentence depending upon another sentence. Now we have come here to adverb clauses. So in complex sentence, you have one main clause and one subordinate clause. One sentence depending upon another sentence. That dependent sentence is called a subordinate clause. In subordinate clause, you have noun clause, adjective clause, adverb clause. In adverb clause, you have multiple divisions like uh, adverb of manner, adverb of time, adverb of place, adverb of reason, adverb of result, adverb of con comparison. Now, what you are going to see is you have to change this complex sentence into a simple sentence we hope that better times will come we hope we is the subject hope is the verb we hope it gives a full meaning so it is a complete sentence so you call it as main clause we hope what do we hope you ask a question what do we hope answer you get is that better times will come that better times will come. So better times is the subject. Will come is the verb. So you have one other subject and verb. So you ask a question what and you get an answer as an object. So it is a noun clause object. So this is a subordinate, con subordinate clause. So this subordinate clause joins with the main class to give you a complex sentence. So how do you change this complex sentence into a simple sentence? This particular subordinate class should change itself into a phrase. Phrase means it doesn't have its own subject and a predicate. For example, we hope is the main class or you have a subject and verb. We hope for better times to come. So for better times to come, it becomes as an object. It is a phrase. There is no verb here. To come is not a verb. To come is an infinite. So this is only one verb in there. So it is called a simple sentence. I insist. I insist it gives you a full meaning. I use a subject. Insist is the verb. I insist what? You ask a question. What? What to insist? What? What do I insist? That you should not go. That you should not go. Becomes a what? Noun clause or a subordinate clause or an adverb clause so that you should not go it depends upon the sentence i say i insist so this becomes a complex sentence so the second sentence depends upon the first sentence so the second sentence should be changed to a phrase i insist on you on your not going i insist on your not going so only one verb is there so this becomes a simple sentence Next, I shall remain. I shall remain where I am. So, how do you operate the sentence? I shall remain. I is the subject. Shall remain is a verb. So, one subject and one verb is there. I am. I is the subject. I am is a verb. I shall remain. I shall remain. Where shall I remain? You ask a question. Where? And the answer you get is where I am. So where I am becomes an adverb clause of place. Because subordinating conjunction, the where is there. It belongs to the place. So this where I am depends upon I shall remain. So this becomes a complex sentence. And conversion of complex into simple. I shall remain in my place. So shall remain is the only verb. So this becomes a simple sentence. Next is anybody can you say. If you turn to the right, you will soon reach the temple. How do you form the sentence? Which is the main sentence? Anybody? You will soon reach the temple. It gives a complete meaning. You as a subject is there. Will soon reach. It becomes a verb, the temple. So this becomes the main clause. What is the main clause? Which gives a complete meaning. What is a subordinate clause? Which depends upon the sentence. For example, if you turn to the right, if you turn to the right, what, what what is the sentence? It is a conditional sentence because if is there. So if is a subordinating conjunction of condition. So this becomes a adverb clause of condition. This if you turn to the right 
depends upon the sentence you will soon reach the temple so this is a main class joining i mean subordinate class joining with the main class to give you a complex sentence so how do you change this complex sentence into simple sentence in simple sentence you should have only one verb so this particular conjunction this uh, conditional sentence should be changed into a phrase turning to the right turning to the right no verb is turning is not a verb turning is a gerund so it becomes a phrase by changing the subordinate clause into a phrase you can bring it to a simple sentence you will soon reach the temple only one verb is there will reach so this becomes what a simple sentence next sentence he gave a graphic account of how we escaped he gave a graphic account is the main clause because it gives a complete meaning he gave a graphic account of what you ask a question of what of how we escaped so you get an answer you ask a question what and you get an answer so this becomes a noun clause so this sentence depends upon of how we escaped becomes a complex sentence so how do you change into a simple sentence he gave a graphic account of his escape so no verb is there only gave is the only verb is there only one verb in a sentence so it becomes a simple sentence anybody next uh, 20th sentence how do you form operate the sentence we went half an hour earlier so that we might get a good seat in cinema theater okay okay how do you which is the main sentence we went half an hour earlier it gives a full meaning so it is a main clause we is the subject went is a verb right so what is the result you ask a question what is the result so that we might get a good seat so this so that is a subordinating conjunction of result so adverb clause of result so this is a subordinating clause so that we might get a good seat depends upon this particular sentence so this becomes a complex sentence right so this complex sentence is converted into simple sentence once you go in for result sentence to change into a phrase we went half an hour earlier so as to get a good seat so it changes into so as to get a good seat it becomes a phrase and we went half an hour earlier went is the only verb here so this becomes a simple sentence yes next sentence he complained that he had been unjustly treated how do you use, operate the sentence he complained it gives a meaning full meaning right he is the subject complained is the verb he complained you ask a question what did he complain the answer you get as an object that he had been unjustly treated he has been not been treated properly so this becomes a noun clause and it is a subordinating clause so this sentence depends upon the main sentence so this becomes a what complex sentence right so this subordinate clause or noun clause should be converted itself into a phrase he complained of unjust treatment complained is the only verb this changes in he had been unjustly treated changes into a phrase so this becomes what a simple sentence right anybody having any doubt simple sentence now this side is over coming sure see this operation of the sentence it is certain it is certain it gives a full meaning main class it is a subject is this is a verb it is certain it is gives a meaning what is certain you ask a question what what is certain the answer you get is that he will come that he will come becomes what a object sentence or a noun clause so this is a subordinate clause that he will come depends upon it is certain so it becomes a complex sentence so complex sentence right so how do you change this complex sentence into a simple sentence that he will come should change into a phrase he is certain to come so he, that he will come changes into to come it is a phrase is an infinite phrase it is not a verb is this a verb so this is a simple sentence next the commissioner gave rewards to such men as deserve them the commissioner gave rewards to such men as deserve them so which is the main sentence 
the commissioner gave rewards it gives a full meaning isn't it commissioner is a subject gave is a verb rewards is a object a commissioner gave regard rewards how did he give he gave to such men as deserve them to such men as deserve them deserve is the verb men is the subject so this becomes adverb clause of manner or you can say it is a noun clause he gave commissioner gave rewards to whom you ask a question to whom to such men as deserve them so it is a noun clause so this sentence depends upon this sentence so it becomes a complex sentence so noun clause should be converted into a phrase the commissioner gave rewards to deserving man it changes into phrase to deserving man so this is the only verb here so this is a simple sentence next i asked him why he came everybody understood the meaning i asked why he came which is the main sentence i asked him i asked him it gives a complete sense so i is a subject asked is the verb him is the object i asked him then what is the sentence is called why he came you ask a question i asked him what the answer you get is why he came it becomes an object sentence or a noun clause and this is a subordinate class this sentence depends upon this sentence because two verbs are there asked and he came so here this becomes a complex sentence so this complex sentence should be converted into a simple sentence so this subordinate class should be changing into a phrase i asked him main class asked is the verb the reason for his coming so the reason for his coming becomes a phrase so this becomes a simple sentence because only one verb is there a child who has lost his parents is to be pitied a child who has lost his parents father and mother you should feel sorry for the child a child is a noun you are describing about child which child who has lost his parents so this becomes an adjective clause describing about the child with the own subject who has lost is the verb is there a child who has lost his parents this uh, this particular class is called adjective clause describing about the child and the sentence continues is to be pitied is is the verb here so is to be pitied is pitied is the verb is to be pitied is the verb entire four word verb so this becomes a subjective clause joining with the main clause to give you a sentence complex sentence so how do you convert this complex sentence this adjective clause should change into a single adjective word the orphan so this entire who has lost his parents this changes into orphan who has lost his parents it is in one single word it is called orphan so this is an adjective orphan child is a noun is to be pitied so single verb is there so it becomes a simple sentence next is they left at 6 o'clock they left at 6 o'clock gives a complete meaning it is the main clause they is the subject left is the verb they left at 6 o'clock this is a result so that he might catch the early train so that he might catch the early train adverb clause of result so so that is a subordinating conjunction of result this subordinate clause joins with the main clause to give you a complex sentence so how do you convert this complex sentence into a simple sentence so so that he might catch the early train should change into a phrase to catch the early train no verb is there they left at 6 o'clock so left is the single verb here so this becomes a simple sentence only one verb is there next is suspicion always haunts the mind of a person who is guilty what do you understand all if you keep suspecting so always it is a problem for you so suspicion always haunts suspicion is the subject haunts is the verb the mind of a person right the mind of a person is the object right this is one sentence complete meaning it gives so it is a main clause the person is a noun which person you are describing about the person who is guilty this who is guilty it is an adjective clause 
describing about the person so this becomes a subordinate class adjective subordinate class so this sub uh, so this sentence is called a complex sentence this particular complex sentence should be converted into a simple sentence with single verb suspicion always haunts the mind of a guilty person so of a guilty person it becomes a phrase with no verb so haunts is the single verb so this sentence is called a simple sentence next is he went to uti so that he might improve his health so how do you operate the sentence he went to uti it is a main sentence main clause because you have he subject went verb is there right so it is a main clause it gives a meaning any sentence which gives complete meaning is called what main clause he went to uti and what is the result why did he go why did he go why did he go to uti so that he might improve his health so that he might improve his health so this is adverb clause of reason reason because so that denoting conjunction of reason he is a subject might improve is a verb here so this subordinate class this sentence depends upon this sentence so it is called a complex sentence so how do you change this complex sentence into simple sentence so that he might improve his health it should change into a phrase. he went to uti is the main sentence went is the only verb to improve his health so it is an infinite phrase to improve is not a verb so it becomes a simple sentence right next is a book in which were pictures of animals was presented to him by his uncle a book in which were pictures of animals was presented to him by his uncle how do you operate the sentence anybody see a book was presented was presented to him by his uncle this is the main clause a book was presented to him by his uncle it gives a complete meaning you have a subject and predicate a book is a subject was presented as a verb and the book is described it is an adjective in which were pictures of animals so in that book there are pictures of animals so in which pic were pictures of animals so this is an adjective class this class describes about the book with a subject which and where where is a verb so this clause that depends upon this main clause to give you a complex sentence right so the book is described what type of book is that where animal pictures are prescribed were presented to him by his uncle so this is the main clause this is an adjective clause this clause depends upon that clause to give a complex sentence so this adjective class you have to change into a phrase without a verb to make it into a simple sentence a book containing pictures of animals was presented to him by his uncle so a book was presented to him by his uncle is the main sentence with the was presented is the verb containing pictures of animals there is no verb containing is not a verb so it is a gerund so this becomes a phrase so this becomes a simple sentence next when caesar saw brutus who's brutus brutus is close friend caesar brutus killed caesar so when caesar saw brutus among the assassins assassins means what killers whoever kills a leader is called an assassin so when caesar saw brutus among the assassins he covered his face with his gown he covered his face with his gown so who covered his face uh, uh, with his gown it is brutus covered his face with his gown so he covered his face with this gown it is the main clause it gives a meaning so he is the subject covered is the verb what is face with this gun is an object right it is a full sentence so you call it as a main clause so when did he cover his face you ask a question the answer you get is when caesar saw brutus among the assassins so adverb class of time when is a subordinating conjunction of time so this sentence depends upon the main sentence to give you a complex sentence so how do you change the complex sentence the adjective 
This adverb clause of time should change into a phrase without a verb. Seeing brutals among the assassins. So, seeing brutals among assassins. Seeing is not a verb, it is a gerund. So, this becomes a phrase. Gerund phrase. Caesar covered his face with his gown. So, covered is the only verb. So, it is changed into a simple sentence. Next is, John Bright once said that the safest place in England was a first class carriage in an express train. So, John Bright once said, the safest place for a man to live is inside a train. So, John Bright once said, it is a main clause. John Bright is the subject, said is the verb. It gives a complete meaning. You ask a question, what did John Bright say? What? And the answer you get it. You ask a question, what did he say? You get the object sentence, that the safest place in England was a first class carriage in an express train. Was is the single verb here. Once you ask a question, what, and you get an answer, this is called a noun clause. This is a subordinate clause. This sentence depends upon the main sentence to give you a complex sentence. So how this complex sentence is converted into a simple sentence? This noun clause should be changed into a phrase without a verb. John Bright once spoke of a first class carriage in an express train as the safest place in England. So what is the verb here? Spoke is the single verb. Carriage in an express train as the safest place in England. Only one verb is there. So this becomes a simple sentence. So that the safest place into a phrase without a verb. The question is so complicated. Complicated means what? So confusing. The question is so complicated that it cannot be settled immediately. That question cannot be settled immediately. How do you do the sentence operation? The question is so complicated is the main class. It gives a complete objective question. Is this a verb? So what is the result? That it cannot be cause settled immediately. Settled is the verb here. So adverb clause of result. So a subordinate clause joining with the main clause to give you a complex sentence. So how do you convert this complex sentence into a simple sentence? The question is too complicated to be settled immediately. So is this the single verb here? So this becomes a simple sentence. Next is, had he been absent, if he had been absent, so had he been absent means if he had been absent, the motion would have been carried. The motion would have been carried. The motion means the law in the parliament would have been passed. If he had been absent, the motion would have been carried. So if, uh, since he is there, they were not able to make a law. The motion would have been carried is the main clause. It gives a complete meaning. Motion is the subject. Would have been is the verb. So, had he been absent, had he, me, had he been absent means if he had been absent. So, this becomes a adverb clause of condition, subordinate clause. This sentence joins with the other sentence to give you a complex sentence. This complex sentence should change into a simple sentence. Had he been absent should change into a phrase. But for his absence, so it has been changed into a phrase where there is no verb. The motion would have been passed, would have been pa carried. It is a single verb. So this becomes a simple sentence. Next is, the passage is so difficult. The passage means what? The path, the road was so difficult. The passage is so difficult that I cannot comprehend it. This is not that passage, sorry. This is an article. The article to read is very difficult. I cannot understand. Comprehend means understand. So the passage is so difficult is the main clause. Because passage subject is this a verb. The passage is so difficult. What is the result? That I cannot uh, comprehend it, that I cannot understand, becomes a adverb clause of result. So this sentence depends upon this sentence to give you a complex sentence. So how do you change this complex sentence into a simple sentence? You have to change this particular adverb clause of result into a phrase. The passage is too difficult for me to comprehend. So is this the single verb here? So this becomes a simple sentence. Next is, 
what is that we we must do the work as well as we can we must do the work as well as we can so which is the main sentence we must do the work we is the subject must is the verb must do is the verb what the work is the object so we must do the work how should we do the work you ask a question how then you get an answer as well as we can we should do our best so this is adverb clause of manner we is the subject can is the verb here so this becomes a subordinate class joining with the main class to give you a complex change the sentence into a simple sentence we must do the work to the best of our ability to the best of our ability becomes a phrase and must is the must do is the single verb so this becomes a simple sentence right so all the complex into simple sentence you have converted anybody who is ready to come yes sambavi are you ready to come forward and tell what do you understand by this uh, entire uh, complex uh no yes miss uh, uh, juli yes yes sorry sasi are you ready to come okay nanbargale yes america angila vagavulukku varaveerkirom rennan martin book inge vinayuruchal thunai vaakiyangal nanbargale inge sadharana vaakiyam endral oru vinai chol kalavai vaakiyam endral pala vaakiyangal ondrudan ondru inaikapadigirathu udaranathirkku we hope naangal nambigirom that better times will come nalla nerangal varum endre naangal nambigirom nalla nerangal varum endre naangal nambigirom mulumai adaintha vaakiyam naangal nambigirom subject verb irukirathu enna nambigirom endru kettu adagapattathu nalla nerangal engalukku varum adagapattathu that endral adagapattathu nalla nerangal engalukku varum endru object aga seyappadu porulaga noun class aga thunai வாக்கியமாக பேச்சுல் வாக்கியமாக வருகிறது இந்த துணை பேச்சுல் வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியமான வி ஹோப்பை நம்பி இருக்கிறது ஆக இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம் பாருங்க வினைச்சொல் ஹோப் என்பது வினைச்சொல் வில்கம் என்பது வினைச்சொல் ஆக நாங்கள் நம்புகிறோம் என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது என்னது பேச்சல் துணை வாக்கியம் காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியம் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியத்தை சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றணும் என்றால் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியத்தை நீங்கள் ஃப்ரேஸாக மாற்றணும் சொற்றொடராக மாற்றணும் அங்கே வேர்ப் இருக்கக்கூடாது வி ஹோப் நாங்கள் நம்புகிறோம் ஃபார் பெட்டர் டைம்ஸ் டு கம் ஃபார் பெட்டர் டைம்ஸ் டு கம் நல்ல நேரங்கள் வருவதற்காக நாங்கள் நம்புகிறோம் டு கண்ப என்பது வினைச்சொல் அல்ல அது செய்ய என்ற எச்சம் இஸ் அன் இன்ஃபினிட் So, we hope, hope in bithu ore vinachol. So, it is not going to be able to do this. Simple work here. Next. I insist, I am going to go to the house. That you shouldn't go. I am going to go to the house. 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 நான் வலியுறுத்துகிறேன் என்ன வலியுறுத்துகிறேன் என்று கேளுங்க ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது நான் சாப்பிட்றேன் என்ன சாப்பிட்றேன் மேங்கோ நான் சாப்பிட்றேன் என்ன சாப்பிட்றேன்னா மேங்கோட்டு ஒரே வார்த்தையில் வருது ஆப்ஜெக்ட் இங்கே ஒரு வாக்கியமாக வருகிறது நான் வலியுறுத்துகிறேன் என்ன அதாகப்பட்டது யூ ஷுடின் கோ நீ போகக்கூடாது ஆக இது ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியம் இது யூ ஷுடின் கோங்கிறது நவுன் வாக்கியம் ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் மாங்காங்கிறது நவுன் அதனால இது நவுன் வாக்கியம் துணை வாக்கியம் இந்த வாக்கியம் இதை சார்ந்து இருக்கிறது அந்த சார்பு வாக்கியமாக இது காம்ப்ளெக்ஸ் இதை சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றணும் சார்பு வாக்கியத்தை நீங்க ஃப்ரேஸ் சொற்றொடராக மாற்றணும் வினை சொல்ல தூக்கிடணும் ஸோ ஐ இன்சிஸ் நான் வலு வலியுறுத்துகிறேன் ஆன் யுவர் நாட் கோயிங் நீ போக போவது கூடாது நாட் கோயிங் கோயிங் என்பது வினைச்சொல் அல்ல இசு கோயிங் போட்டீங்கன்னா தான் வினைச்சொல் ஸோ இது ஃப்ரேஸாக மாற்றப்படுகிறது சொற்றொடராக மாற்றப்படுகிறது ஸோ இது சிம்பிள் வாக்கியம் ஐ ஷால் ரிமைண்ட் வேர் ஐ ஏம் நான் இருப்பேன் எங்கே இருக்கிறேனோ அங்கேயே இருப்பேன் நான் இருப்பேன் முழுமையடைந்த வாக்கியம் ஐ ஷால் ரிமைண்ட் எங்கே இருப்பேன் வேற ஐயம் எங்கே இருக்கிறேனோ அங்கே இருப்பேன் ஆக வினையுறிச்சொல் துணை வாக்கியம் இது அட்வர்ப் கிளாஸ் ஆஃப் பிளேஸ் ஏன்னா வேற என்ற வார்த்தை விட்டு விட்டுகிறோம் 
வேறு வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வருகிற பொழுது எங்கேயோ அங்கே என்று வருகிறது ஆக இந்த எங்கேயோ அங்கே வினையுறு சொல் துணை வாக்கியம் இடத்தை குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது எங்கே என்று கேட்டு பதிலாக வருவது ஸோ இந்த வாக்கியம் இதை சார்ந்து இருக்கிற காரணத்தினாலே காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் வேற ஏன் அதை நீங்கள் சிம்பிள் வாக்கியமாக மாற்றணும் நான் இதை சொற்றொடராக மாற்றணும் வினை சொல்ல எடுத்துடணும் ஐ ஷால் ரிமைன் இன் மை பிளேஸ் இங்கே வெர்பே இல்லை இன் மை பிளேஸ் என்பது சொற்றொடர் சொற்றொடர் என்றால் டூ ஆர் த்ரீ வேர்ட்ஸ் ரெண்டு மூணு வார்த்தைகள் சேர்ந்து ஒரு அர்த்தத்தை குடிக்கிறது முழுமையடைந்து அர்த்தம் கொடுக்காத ஒரு சப்ஜெக்டும் பிரெடிக்கேட்டும் இருக்காது ஸோ இஃப் யூ டேர்ன் டு த ரைட் யூ வில் சூன் ரீச் த டெம்பிள் நீ வலது புறம் எடுத்து போனால் கோயிலுக்கு வந்து விடுவாய் எது முழுமையடைந்த வாக்கியம் நீ கோயிலுக்கு வந்து விடுவாய் என்ன நிபந்தனையின் பேரிலே நீ வலது புறம் டேர்ன் பண்ணி போனா ஸோ வலது புறம் டேர்ன் பண்ணி போனால் என்பது So, adverb class of condition, வினையுறுச்சல் நிபந்தனை வாக்கியம் ஏனென்றால் இஃப் என்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது ஸோ இதை சொற்றொடராக மாற்ற வேண்டும் என்றால் விதவுட் வேர்ப் நீங்கள் இந்த கண்டிஷனல் வாக்கியத்தை ஃப்ரேஸாக மாற்ற வேண்டும் டேர்னிங் டு த ரைட் டேர்னிங் என்பது வினைச்சொல் அல்ல யூ வில் சீம் ட்ரூன் ரீச் த டெம்பிள் நீ கோவிலுக்கு வந்தடைவாய் ஹீ கேவ் ஏ கிராஃபிக் அக்கவுண்ட் ஆஃப் ஹவு ஹி எஸ்கேப் அவன் கிராஃப் மாதிரி எழுதி காமிச்சான் எப்படி அவன் தப்பித்து வந்தான் என்று ஸோ ஹீ கேவ் ஏ கிராஃபிக் அக்கவுண்ட் முழுமையாக எப்படி அவன் தப்பித்தான் என்பது ஆஃப் ஹவ் எஸ்கேப்ட் என்பது இது நவுன் கிளாஸ் ஆக அவன் ஒரு கிராபிக் அக்கவுண்ட் கொடுத்தான் என்ன கொடுத்தான் ஆஃப் ஹவ் எஸ்கேப்டு எப்படி அவன் தப்பினான் என்று ஸோ இது ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியத்தை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃப்ரேஸாக மாற்ற வேண்டும் ஹி கேவ் ஏ கிராஃபிக் அக்கௌண்ட் ஆஃப் இஸ் எஸ்கேப் அவனுடைய தப்பித்தலை பற்றி அவன் ஒரு எழுத்துப்பூர்வ வடிவத்திலே ஒரு ஒரு கணக்கை காண்பித்தான் வி வென்ட் ஆஃப் அண்ட் அவர் ஏர்லியர் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் சென்று விட்டோம் சோ தட் ஆகையால் வி மை கெட் ஏ குட் சீட் ஒரு நல்ல சீட் கிடைக்க சினிமா தேட்டர்ல அதனால ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நாங்கள் போயிட்டோம் நாங்கள் சினிமாவுக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே சென்று விட்டோம் இது முழுமையடைந்த வாக்கியம் என்ன காரணத்திற்கு என்ன பலன் ஆகையால் எங்களுக்கு நல்ல சீட்டு கிடைக்கும் ஆக சோதட் என்பது அந்த ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடிய விளைவு வாக்கியம் விளைவு வார்த்தை கன்ஜங்ஷன் ஆஃப் ரிசல்ட் ஸோ இது வினையுறுச்சல் ரிசல்ட் வாக்கியம் இந்த வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது ஆக இந்த ரிசல்ட் வாக்கியத்தை நீங்கள் ஃப்ரேஸாக மாற்றணும் மெயின் வாக்கியத்தை ஃப்ரேஸாக மாற்ற முடியாது அப்படி தான் சிம்பிள் வாக்கியத்துக்கு கொண்டு வரணும் வி வென்ட் ஆஃப் அண்ட் அவர் இயர்லியா ஸோ ஹேஸ் டு கெட் ஏ குட் சீட் நாங்கள் அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி போனோம் நல்ல சீட் கிடைக்க டூ கெட் என்பது வினைச்சொல் அல்ல அது எச்ச வாக்கியம் எச்ச ஃப்ரேஸ் It's an infinite. So, this simple sentence. He complained, Avan korai khurinaan, that he had been unjustly treated. Avan nyayamatra murayilay gavanika pattaan enri complain banna. He complained, mulumi adainda vaikhiya. Yenna complain banna ni keelunga. Avan nyayamaha naratapada villa enri. So, this is the object sentence aga, noun class aga varikadadhe. In the sentence, main sentence oda serikarapadudhe complex sentence. Aga in the sentence ni inga phrase aga, chotchotar aga, verb illama maathunu. He complained of unjust treatment. Avan nyayamatra gavanipai. காண்டான் என்று குறை கூறினான் ஸோ அது ஃப்ரேஸ் வர்பு மறைந்து விடுகிறது இட் இஸ் சர்டன் தட் ஈ வில் கம் அது உறுதி அவன் வருவாங்கிறது It is certain, முழுமையடைந்த வாக்கிய என்ன உறுதி அதாகப்பட்டது அவன் வருவான் என்று அதாகப்பட்டது அவன் வருவான் என்பது ஆப்ஜெக்ட் சென்டென்ஸ் இந்த ஆப்ஜெக்ட் சென்டென்ஸ் நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறாய் அது மூல சென்டென்ஸோடு சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் ஆக மறிவிடுகிறது அதை சிம்பிள் சென்டென்ஸ் ஆக மாற்ற வேண்டும் என்றால் இன்ஃபினிட்டா போட்டு விடுகிறாய் சொற்றோடர் ஸோ இது வர்ப் அல்ல த கமிஷனர் கேவ் ரிவார்ட்ஸ் டு சச் மென் ஆஸ் டிசர்வ் அந்த கமிஷனர் கொடுத்தார் பரிசுகளை யாருக்கு தகுதி வாய்ந்த மனிதர்களுக்கு ஆக யாருக்கு என்று கேட்டு பதிலாக வருவது ஆப்ஜெக்ட் சென்டென்ஸ் அது நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறாய் அதற்கென்று வர்பு இருக்கிறது டிசர்வ் என்றால் தகுதி உடைய ஆக கமிஷனர் கேவ் ரிவார்ட்ஸ் என்பது மூலவாக்கிய யாருக்கு என்று கேட்டு பதிலாக வருவது நவுன் கிளாஸ் அந்த நவுன் கிளாஸ் இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் ஆக இந்த நவுன் கிளாஸ் நீங்க ஃப்ரேஸாக மாத்தணும் ஃப்ரேஸாக simple sentence ko mudiyo ah the commissioner gave rewards to deserving men tagudi udaya manidargalukku commissioner parisu kodutar i asked him why he came naan avanidam ketten yen ivanda endra indha sentence operation panunga asked endru oru vinaichol came endru vinaichol rendu vinaichol rendu vaakyam mulumai adaindha vaakyam enna i asked him 
ஐயங்கிறது சப்ஜெக்ட் ஆஸ்ட் என்பது வர்பு ஹிம் என்பது ஆப்ஜெக்ட் ஐ ஆஸ்ட் ஹிம் நான் அவன்கிட்ட கேட்டேன் என்ன கேட்டேன் என்று கேளுங்கள் பதில் வந்து வையிகேம் ஏன் அவன் வந்தான் என்று ஆக ஏன் அவன் வந்தான் என்பது ஆப்ஜெக்ட் சென்டென்ஸ் ஆக நவுன் கிளாஸ் ஆக வருகிறது இது மெயின் சென்டென்ஸோட சேரிக்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் வையி கேம்ங்கிறது சிம்பிள் சென்டென்ஸாக மாற்றணும் அதுக்கு வர்பை தூக்கிடணும் ஸோ ஐ ஆஸ்ட் ஹிம் த ரீசன் ஃபார் இஸ் கம்மிங் கம்மிங் என்பது வினை சொல் அல்ல அது ஜெரண்ட் ஸோ இது சிம்பிள் சென்டென்ஸ் child who has lost his parents is to be pitied or kolandai tandai thaye ilanda kolandai adai நாம் அனுதாபம் காண்பிக்க வேண்டும் ஆக ஒரு குழந்தை அனுதாபப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது அனுதாபம் செலுத்தப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது மூல வாக்கியம் அந்த குழந்தையை பற்றி விவரிக்கிறா எந்த குழந்தை தந்தை தாயை இழந்த குழந்தை அங்க தந்தை தாயை இழந்த குழந்தை இந்த குழந்தையை பெயர் சொல்லை விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆக இது பெயரூரிச்சல் துணை வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் இந்த பெயரூரிச்சல் துணை வாக்கியத்தை நீங்க என்னவாக மாற்ற வேண்டும் ஒரு பிரேஸாக மாற்ற வேண்டும் என்று போட்டு விடுகிறாய் ஆனால் அதை குழந்தை தாய் தந்தையே இறை இந்த குழந்தை என்று வாக்கியமாக வருகிறது அதை ஒரே சொல்லாக மாற்றுகிற பொழுது அனாதை குழந்தை என்று சொல்கிறாய் இஸ் டு பி பிட்டி டிஸ் என்பது ஒரே வினை சொல் அடுத்தது தே லெப்ட் அட் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் சோ தட் ஹீ மை கேட்ச் த எர்லி ட்ரெயின் அவன் அவர்கள் ஆறு மணிக்கே போயிட்டார்கள் ஹீ லெஃப்ட் ஹீன்னு போட்டுக்குங்க ஹீ லெஃப்ட் அட் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் அவன் ஆறு மணிக்கே புறப்பட்டான் ஏன் புறப்பட்டான்னா அவன் ட்ரெயின் நேரத்திலேயே பிடித்து விடலாம் என்று ஸோ அவன் ஆறு மணிக்கே புறப்பட்டு விட்டான் முழுமையடைந்த வாக்கியம் சோ தட் ஹி மை கேஷ் த எர்லி ட்ரெயின் என்பது விளைவு வாக்கியம் ரிசல்ட் வாக்கியம் ஸோ அட்வர்ட் கிளாஸ் ஆஃப் ரிசல்ட் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ இந்த ரிசல்ட் வாக்கியத்தை நீங்கள் ஃப்ரேஸாக மாற்ற வேண்டும் டு கேட்ச் த இயர்லி ட்ரெயின் ஹீ லெஃப்ட் ஹீ லெஃப்ட் அட் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்னு சொல்லலாம் சஸ்பீஷன் ஆல்வேஸ் ஹார்ன்ஸ் த மைண்ட் ஆஃப் எ பர்சன் ஊஸ் கில்ட்டி சந்தேகம் எப்பொழுதுமே ஒரு மனிதனை என்னது ஹார்ன்ஸ் என்றால் என்ன அது சதா அறித்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த மனிதனை எந்த மனிதன் என்று பார்க்கிற பொழுது குற்றம் செய்தவன் ஆக சஸ்பிஷன் ஆல்ஸ் ஆல்வேஸ் ஹார்ன்ஸ் த மைண்ட் ஆஃப் ஏ பர்சன் சொல்லி அது முழுமையடைந்த வாக்கியம் அந்த பர்சனை பற்றி விவரிக்க ஹூ இஸ் கில்ட்டி குற்றம் செய்தவன் ஸோ இஸ் என்பது வினைச்சொல் ஸோ இது வந்து அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் மெயின் கிளாஸுடன் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் ஆக மாறிவிடுகிறது ஹூ இஸ் கில்ட்டி என்பதை நீங்கள் ஃப்ரேஸாக மாற்ற வேண்டும் சஸ்பிஷன் ஆல்வேஸ் ஹார்ன்ஸ் த மைண்ட் ஆஃப் ஏ கில்ட்டி பர்சன் ஒரே வார்த்தையில் முடிச்சிடுறீங்க ஹி வென் டு ஊட்டி அவன் ஊட்டிக்கு சென்றான் ஸோ தட் ஹி மைட் இம்ப்ரூவ் இஸ் ஹெல்த் ஸோ ஆகையால் அவன் தன்னுடைய ஆரோக்கியத்தை டெவலப் பண்ண முடியும் அவன் ஊட்டிக்கு சென்றால் முழுமையடைந்த வாக்கியம் அதனால் அவன் உடம்பை ஆரோக்கியப்படுத்த முடியும் என்பது விளைவு வாக்கியம் ஸோ தட் ரிசல்ட் வாக்கியம் ஸோ இந்த வாக்கியம் இதை சார்ந்து இருக்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த என்டையர் வாக்கியத்தை நீங்க ஃப்ரேஸாக மாற்றணும் வர்பு இருக்கக்கூடாது ஹி வென் டு ஊட்டி டூ இம்ப்ரூவ் இஸ் ஹெல்த் டூ இம்ப்ரூவ் என்பது வினை சொல் அல்ல இட் இஸ் அன் இன்ஃபினிட் ஸோ this becomes a phrase so simple sentence a book in which were pictures of animals was presented to him by his or pustakam and the pustathile mirugangalude padangal adhigalavile irukkindrana and the pustakam avanukku avan maamaaval kodukapattathu or pustakam avan maamaaval kodukapattathu mulai adaindha vaakyam and the book pathi vivarikkira and the pustathile mirugangalude padangal irukkirathu adu adjective class so idu peyarurichul vaakyam moola vaakyathodan cheerikkira poludhu complex vaakyam in the adjective class ninga phrase aaga maatranum without a verb so a book containing pictures of animals abdin maathireenga idu verb e illa containing is not a verb was presented as a verb so this becomes a simple sentence aga mari vidigirade when caesar saw brutus caesar endru megapiriya oru talabadi romania talabadi brutus caesarai kondru vidike kondru vittar actually so when adark munadi caesar brutus ai paartha bolude brutus enna panna and kolaikarargal mathiyil irukkira bolude thanudaiya thalaiyai gaunal maraithu kondan so புரூட்டஸ் தன் தலையை கவுனால் மறைத்து கொண்டான் முழுமையடைந்த வாக்கியம் ஏன்னா எந்த எந்த டிசன்டன்ஸும் டிபெண்ட் பண்ணல எப்பொழுது என்று கேட்டு பாருங்கள் சீசர் புரூட்டஸை கொலைகாரர்கள் மத்தியிலே பார்த்த பொழுது ஆக இது அட்வர்ப் கிளாஸ் ஆஃப் டைம் வருகிறது ஏன்னால் சபார்டினேட் கன்ஜங்ஷன் வென் இருக்கிறது ஸோ இதை சிம்பிள் சென்டென்ஸ் ஆக மாற்றிக்கிற பொழுது இந்த பெயர் துரிச்சல் நேர வாக்கியம் வென் இருக்கிறது இதை நீங்கள் 
phrase Zaka Matra Vindam. Seeing Brutus among the assassins, Caesar covered his face with his gown. John Bright once said, John Bright in Guru or Galatra Sonar, Mulumiyan in the vacuum, Yena Sonar, that the safest place in England was a first class carriage in an express train. Or Maninaki Padhapa and Adam and Vade, train left first class set on the Abdin Jordan. Aka Yena indicate to Badalaka Varakudi a noun class, in the main class or in Sadi Yerba the complex, in the noun class a simple class on Hamachi Regal. John Bright once spoke of a first class carriage in an express saying, as the safest place in England. Adhade, the question is so complicated. Complicated in Dali na Romba confusion Guduka Kudya Dakiri Kirade. And the Kelvi Romba Kolapate Wundaka Kudya Dakiri Kirade Yenda Alawe and Tral that it cannot be settled immediately and the Kelvi immediate uh Badal Solo Mudyad Telivu Badata Mudyad. So the question is so complicated, and the Kelvi on the Rumba Kolapa Mudaya Daka Riker, the Mulumia in the Vaki. Adanodi Velevin Akaya also, that tend to one the Vitale, that tend to one the Vitale Velev. It cannot be set till the immediately other Vodana Yaka and Prechana Ethir Kumudia, can tell you a Pertha Mudia. So this becomes an adverb class of result when you ritual Velev Vakium. So in the Velev Vakia, then you phrase Saka Machavendum. The question is too complicated to be settled immediately. To be settled in by the verb alle adi infinite adutta daake. Had he been absent, awa muttu vidumura yedutthirun dal. In the had when the ifungra vathile varigarade. Yappa me had oda anam chingnaale adu when the ifnar to. Had he been absent, awa muttu absent daaki yedun dal. The motion would have been carried. Satam. Satam pass I come parliament la Avamuta absent in the one the time like at the time. So had he been absent in the Nibandana Vaki Maka Varigara the motion would have been carried on the parliament and the bill pass Haki Rundrukamutium in the main class Avan Matum Band had he been absent leave Edithirunda in the Nibandana Vakium. So either phrase Aka Matra Vendum. But for his absence, the motion would have been carried. So, one verb would have been carried. Paranga one, two, three, nine. Nine words. I send to one verb. I The passage is so difficult, and the passage and the cutura romba custom akhi dikira de. That I cannot comprehend it. I nala the padikya mudiya villai, puringya mudiya villai. Aha, and the cutura mekhum kadi nama akhi rinda de mulumiya ne inda vaikiam. Yenda sentence independent le. Aadan oriye. Vilayve inne that I cannot comprehend it. Yenala the padi chu purindu kulla mudiya vilay. Aga yedu vilayve vakya ma adverb class of result. So in the result vakya, in the mola vakya thodan cheri ghar bolu the complex vakya. That I cannot comprehend it. Rangra the phrase akam atrono chotcho dar verb akam atrono verb iruko kudade. The passage is too difficult for me to comprehend. To comprehend verb alle. And the pay katturai mande romba kasto. Purindu kulle in the very here. So it is a sinda vore verb. We must do the work. Namas yinu velaya. As well as we can. Namanali yin dalavu mudi do. An dalavu and the velay in nantraga chaya vain term. So we must do the work. Nam velay chaya vain to mulumiya in the vacuum. Yep. How to do the work as well as we can. Namanali yen dalavu mudimo and dalavu se ya vendumin bade. So adverb class of manner as well as we can in bade in the molayaki mana. We must do the work a chandarikarade. So adverb class of mannerum. Classum seri kira bolu de, adu complex vakya maakam ari vedi kira de. In the as well as we can adverb of manner hai. Ningu phrase aaka chot chota raakam aatcha vendum. We must do the work to the best of our ability. Naam se ye vendum namma lori ye veliye to the best of our ability. So yedu vande enna maakam ari vedi kira de. Simple sentence aaka vari vedi kira de. Must do end bade orai venechol. So dear friends in the. Complex sentence in the simple sentence la match chigir a bolu de noun class noun class na enna thiriyum verb ta mukhyamana vaikyathla verb ta enna 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 nu kettu badalaga varuvathu enadu noun class adjective class endral enna 
ஒரு பேச்சல் ஒரு மூல வாக்கியத்தில் இருக்கும் அந்த பேச்சில் ஒரு வாக்கியமாக விவரிப்பது அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் ஆட்வர்ப் கிளாஸ் என்றால் என்ன மூல வாக்கியத்திடம் கேட்க வேண்டும் இங்கே எப்படி எப்பொழுது ஏன் எதற்காக எந்த வகையிலே விளைவென்ன ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய எந்த அளவு இப்படி பல கேள்விகள் கேட்டு பதிலாக வருவது ஆட்வர்ப் கிளாஸஸ் ஸோ இந்த துணை வாக்கியங்களும் மெயின் வாக்கியங்களும் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியத்தில் அந்த சார்பு வாக்கியத்தை எல்லாம் நீங்கள் வேர்பை எடுத்து விட்டு ஃப்ரேஸாக மாற்றுகிற பொழுது அது சிம்பிள் வாக்கியமாக வந்து விடுகிறது ஹோப் யார் எபிள் டு கேடு